Hi guys, uh, today I will show you this um, canvas shopping bag I altered. I started a while ago, you know, this thing since a while and I put some gesso on it, on that uh, side I wanted to paint on and that's it. And now I found it while I was clearing my studio and thought, ah, oh, come on, that's a good time to go on with it. And um, I'm working here only on one side. I, uh, the gesso is down. It's a very rough canvas actually, so I have quite a few layers of uh, gesso and still it is very rough. So I work here in black and white, greys, and I use quite a lot of water that I can uh, move the paint around more easily. And um, Put in just a layer of different, as I said, greys, whites, blacks, and a tiny bit of uh, dairy light yellow I put into, but that's it. And um, I, as I said before, it's only one side, and I will keep it uh, with one side. I don't want to have both sides, you know, they want to be in competition, and oh, what the point. And you only can see one side when you carry it, so yeah. Um, using more of this dairy light yellow here, dab it off with a bit with a paper cloth here. And after everything's dry, I'm going in with my chalk, blue chalk, that uh, for yeah, have my I wanted to put a flower in, you know, and I wasn't ugh, brave enough, I wanted to know how big and the ratio and the balance and so on and so on um, how that looks and that's why I prefer to work with chalk it's easily to remove and I think it's perfect for stuff like that you know and then uh, working with blacks to have the outline here and going in with whites and greys again tiny bit of yellow so it's a bit of what I going on now. It's a bit of layering and uh, yeah, just having fun. Especially, it's it's just having fun. I really like stuff like that. You know, this type of of flowers. You you find it a lot on this this um, uh, furniture shop poster pictures you can buy, and um, yeah, it's easy to do. And it's perfect for my little shopping back here. So, hallo ihr Lieben. Heute zeige ich euch mal diese ähm, Einkaufstasche, die ich ein bisschen ähm, zurecht mache. Die habe ich schon eine längere Zeit rumliegen und habe auf der einen Seite jetzt hier schon mehrere Schichten Gesso drauf gepackt. Ja, und dann habe ich sie liegen gehabt, monatelang irgendwie konnte ich mich nicht aufraffen. Ich habe die dann auch weggepackt und jetzt beim Aufräumen habe ich sie wiedergefunden und es ist einfach der perfekte Zeitpunkt. Jetzt gehe ich voran damit. Ich benutze hier im Hintergrund, Grund, äh, ja, abgesehen Blaus, äh, Quatsch, Blacks, oh, Black, äh, Blacks und oh ja, Schwarz und Weiß, mische das dann auch grau und habe so ein bisschen von dem Gelb noch mit drin, das sind alles Acrylfarben und mache erstmal einen Hintergrund und gehe dann, nachdem alles trocken ist, mit Kreide rein, um vorzuzeichnen. Ich mag, ähm, ich meine, das ist eine einfache Struktur hier, aber ich mag das schon, weil ich dann abschätzen kann, ob das die richtige Größe ist, ob das ausbalanciert ist, harmonisch aussieht und so weiter. Und die Kreide, die sieht man dann hinterher nicht mehr. Die wird dann weggewischt, auch wenn du mit der Farbe drüber gehst. Also deswegen benutze ich das ganz gerne, ähm, als ähm, ja, Vorzeichnung. Diese Art von, von Blume oder so, das findet man ganz viel auf diesen typischen ähm, Möbelmarktpostern. Und ich habe die mal irgendwo gesehen. Das ist ein einfaches Motiv und ich wollte jetzt auch auf der Tasche nicht unbedingt zu bunt gehen. Ich wollte es nicht zu auffällig haben, genau. Uh, und deswegen habe ich mich dafür entschieden und auch nur für ein paar wenig Farben das Ganze etwas ruhiger halten. Das sind einfache Strukturen hier. Es ist sicherlich auch mal ganz interessant für jemanden, der sagt, ich kann aber gar nicht malen. Und gerade in Acryl, das ist sehr, sehr einfach. Einfach mal versuchen, 
schön. Hier geht es jetzt im Prinzip nur noch um Schichten, das Ganze, dem Ganzen mehr Tiefe zu geben, gerade in der Mitte. Und ähm, eben, ja, einfach nur Spaß haben. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Und ich einfach so lange weitermache, bis ich meine, es ist schön. Und das ist eben der Punkt. Du kannst jederzeit aufhören, du kannst jederzeit weitermachen. Natürlich gibt es auch einen Punkt, wo man dann drüber ist, klar. Aber das ist ja auch so eine persönliche Geschmackssache. Hier mache ich so ein bisschen Außenschattierungen äh, mit einem dunklen Grau, gehe hinterher aber noch weiter mit helleren Reihen und so weiter, mit ein bisschen Gelb auch. Ähm, ja, Mir waren dann die Außenlinien irgendwie nicht dunkel genug und einfach auch zu sauber, zu ordentlich. Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal mit dem Borstenpinsel rein, versuche das Ganze zu verstärken, aber immer noch zu ordentlich. Deswegen benutze ich ein Acrylic Ink gleich und benutze das direkt aus der Flasche mit dem äh, Drop Dropper, mit diesem Augendrop, wie heißt sowas in Deutsch eigentlich, mit diesem Ding da dran, seht ihr ja gleich. Und gebe das direkt auf die Linien auf, das gefiel mir dann viel besser. Ich äh, mache das auch sehr unregelmäßig und sieht wesentlich schöner aus. You know, I just work here on layers, as I said before, just having fun, a few layers here and there. The outlines in black, I didn't like them, they were too thin, not dark enough, so I went on here with my hard bristle brush and went over the black lines again with acrylic paint, but still wasn't happy to need and I wanted to have them more distressed, so what I will do soon is using um, ink, acrylic ink in black and use the ink directly from the dropper and put them onto the line and put a bit of the sketchy lines in what I find much more attractive and I really, really prefer that looks. It just looks not that so, how should I say? Uh, it looks well, loose, it looks much looser and that, so that's what I think. A bit of white here and there just to give this whole composition um, yeah, more open look and um, yeah, just another layer, just having more fun. It's, it's easy like that. So, And as I said before, you can do whatever you want, as many layers as you want, start early or stop earlier or later, whatever. You can't go wrong really. Okay, that can be the layer that is just a bit over it but overdone but yeah it's with this type of acrylic painting it's yeah, difficult to do that so just go on have fun so um i do some framing here on the edges but now i start with my acrylic ink dropper here and pour it out directly from the dropper the lines are getting much bigger and i'm getting a bit more sketchy here so, as I said before, this neatness didn't, wasn't my, my thing. So, hier könnt ihr sehen, gehe ich jetzt hier gerade mit diesem Eyedropper drüber, mit der schwarzen Acrylic Ink, mit dem schwarzen Acrylic Ink und äh, mache auch noch so ein paar Splatter hier und da. So, jetzt ist alles trocken. Jetzt gehe ich in die schwarzen Linien hinein mit einem weißen, äh, mit einem ganz, ganz feinen Pinsel und packe noch ein paar weiße Linien rein so als Reflexion. Das hat mir dann noch gut gefallen. Und auch noch in die Mitte, Passblätter hier in weiß, gehe dann auch noch mal mit Orange in die Mitte und ähm, einfach um das noch in, ja, wie so ein Blütenstempel in der Mitte zu verstärken. You know, I, you could see that after everything was dry, I went in with a very fine brush uh, and used white lines in the black lines just to highlight, to have some highlights. And then working in the middle, some splatters in white and in, in yellow. So a bit of white here, dab with my hard bristle brush, dab on the black with white to highlight it. This 
fine little works, you know. So at the end, I was missing something, and I wanted to do a bit of script stamping. So I started here with my, my big script stamp, that's a rubber stamp, and I quite like to use that with acrylic ink, but started here with a normal ink pad in black, and I was almost sure that wouldn't work, and I was right, but nothing lost here, just use some black acrylic um, paint and spread it out, and then I dab my uh, rubber stamp into and um, print, and that works quite well. Of course, I uh, protected the flower I wanted, printing or the yeah the script appearing behind the flower because to me it's always it gives you yeah, it's much more depth so ich habe dann hier ja mir fehlte noch ein bisschen was habe dann noch gestempelt mit dem ink hat es nicht so geklappt war mir schon irgendwo klar aber ich wollte es versuchen aber dann mit dem schwarzen acrylic hat das auch gut funktioniert und das gefiel mir gut ich habe die blume abgedeckt weil ich einfach das Gefühl geben wollte, das kommt von, von hinten hoch, also hinter der Blume hervor. Es gibt einfach mehr Tiefe. So, that's the close-up already, guys. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. I hope I see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful out there. Stay healthy and never forget Stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Seid bitte vorsichtig. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Vergesst nie. Immer schön kreativ sein. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.